రంగబలి అనే కాదు ఇప్పుడు సినిమా అనేది సందేశం ఐదు శాతం వినోదం తొంభై ఐదు శాతం ఉంటేనే చూడ్డానికి ప్రేక్షకులు థియేటర్స్కి వస్తున్నారు ఆ సూత్రాన్ని లేదా ఆ వంటకాన్ని సరిగ్గా అనుసరించిన కథ రంగబలి అనేది నా ఉద్దేశం ఉంది చాలా మంచి విషయమే చెప్తున్నారు చివరికి వచ్చేటప్పటికి కానీ ఆ మంచిని మాత్రం మనసుకి గిలిగింతలు పెట్టేలాగా అక్కడక్కడ కళ్ళు చెమర్చేలాగా కడుపుబ్బ నవ్వేలాగా అన్ని రకాల రుచులు జోడించి ఆ ఐదు శాతం మాత్రం చెప్పాల్సిన మంచిని చెప్తున్నారు అంత మంచి కథ ఈ మధ్యకాలంలో చాలా వచ్చినాయి అందులో మీదోటి సీరియస్ చాలా చక్కగా చెప్పారు ఎందుకంటే అవును సినిమా అనేది అలా చూసుకుంటే విక్రమ్ సినిమా కేజీఎఫ్ సినిమా జీరో పర్సెంట్ కామెడీ అలా దానికి ఏం లేదు బట్ ఆ కామెడీ అనేది సినిమాకి పర్ఫెక్ట్ గా షూట్ అయినప్పుడే ఆ కథలో ఉన్నప్పుడే ఆ కామెడీని మనం ఎంజాయ్ చేయగలం లేకపోతే సినిమా అంతా కామెడీ అయిపోదు అంటే సినిమా నవ్వుల పాలు అయిపోదు కథలో కామెడీ ట్రాక్ ఉండడం కాదు కథ అన్న ట్రాక్ లో కామెడీ ఉండదు యాక్చువల్లీ ఈ సినిమాలో నాకు నా లైఫ్ లో అంటే నేను ఆల్మోస్ట్ కొన్ని సినిమాలు చేశాను ఆల్మోస్ట్ ట్వంటీ ఇయర్స్ నుంచి ఇండస్ట్రీలో ఉన్నాం కాబట్టి మోస్ట్ డిఫికల్ట్ పార్ట్ ఏంటంటే సార్ ఈ సినిమా ఫస్ట్ డే షూట్ ఫస్ట్ డే షూట్ నేను నా లైఫ్ లో మర్చిపోలేదు ఎందుకంటే ఒక ఆరు పేజీలు డైలాగ్ ఇచ్చాడు ఫస్ట్ ఒక ఆరు పేజీలు డైలాగ్ సరే చెప్పేద్దాం రెడీ అయితే అప్పుడు నా మోడిలేషన్ లో చెప్పాను ఇప్పుడు నా మోడిలేషన్ నా బాడీ లాంగ్వేజ్ ఇప్పుడు ఏ సినిమాలో పెట్టలేదు సో నాకు అదంత అలవాటు లేదు సో నాకు ఏంటంటే పవన్ ఇది ఓకే అన్నా ఇది ఓకే అని ఒక డౌట్ నేను సరిగ్గా చేస్తున్నా లేదని భయం చెప్పాలంటే ఫ్రాంక్గా ఆ రోజు ఆల్మోస్ట్ ఒక ఫస్ట్ నా కళ ముందే టెన్ టేక్స్ అయినాయి తుడుస్తున్నాడు అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ లెవెంత్ టేక్ వేస్తున్నాడు ఆ లెవెంత్ టేక్ చూసినప్పుడు ఎప్పుడైతే ఒకటి ఒకటి వేసాడో సగం డైలాగ్ దొబ్బేసింది పన్నెండు పదకొండు డేలు దాట్ ఏసి అయ్యాను చెప్పి ఇరవై ఐదు అయినాయి ముప్పై అయినాయి నలభై అయినాయి యాభై అయినాయి సార్ మాకేం అర్థం కాదా పవన్ ఏమో అన్న ఈరోజు బ్యాకప్ చెప్పేద్దాం అని అంటే ఆ సినిమా ఊరుకోం కదా ఎలవైపోతాయో అని భయంతో చేసేద్దాం పవన్ చేసేద్దాం చేసేద్దాం ఇది నా ప్రాబ్లం మధ్యాహ్నం త్రీ ఓ క్లాక్ స్టార్ట్ అయింది సార్ ప్రాబ్లం ఫోర్ అయింది ఫైవ్ అయింది సిక్స్ అయింది బ్యాకప్ చెప్పేసి వెళ్ళిపోవచ్చు లేదు సీన్ అవ్వాలి అది చేద్దాం పవన్ అన్న సెవెన్ అయింది సెవెన్ థర్టీ అయింది సెవెన్ ఫార్టీ ఫైవ్ అయింది ఎయిట్ అయింది రాన్ రాన్ అలా అయిందంటే ఆరు పేజ్ డైలాగ్ ఉన్నాను నేను ఐదు పేజ్లు మర్చిపోయాను అసలు ఏం చేస్తున్నాను ఎందుకు చేస్తున్నాను కన్నపడిపోయి అని మర్చిపోయాను పేపర్స్ కూడాగానే సున్నా కనిపిస్తుంది డైలాగ్ పేపర్స్ వస్తే సార్ నాకు జీరో కనిపిస్తుంది మొత్తం అంటే నిజంగా ఆ రోజు సార్ ఫస్ట్ డే నేను తల దించుకుని అలాగా పవన్ కు చెప్పాను సారీ పవన్ ఈ రోజు మ్యాథ్స్ మేము ఏంది నా వల్ల రేపటి నుంచి వస్తాను బట్ దట్ వన్ డే సార్ పవన్ ఇచ్చిన హెల్ప్ అండ్ నేను చేయలేకపోవడం వల్ల సినిమా అంతా నేను ప్రూవ్ చేయాలని నా క్యాలిబ్రేషన్ ఆ రోజు దొరికింది ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఒక నాలా నాలాగా నేను ఇప్పుడు యాక్చువల్ లేదు పవన్ నాకు అది తీసుకొచ్చాడు నాకు అది ఆ రోజు అనిపించింది అంటే ఒక ప్రభాస్ గారి బుజ్జి గాడు అలాగా సో ఆ బాడీ లాంగ్వేజ్ పట్టుకోవడం అనేది ఒక ప్రతి డైరెక్టర్ కి ఒక డ్రీమ్ ఒక యాక్టర్ కు డ్రీమ్ అది దొరికిన రోజు నేను హ్యాపీ ఫీల్ అవుతాం అది థ్యాంక్స్ సెట్ చేసినందుకు బట్ ఆ తర్వాత రోజు సార్ ఇంకా చెప్పి తీరాలి అలాగే అండ్ సార్ అన్న అనుకోండి ఏంటంటే బేసికల్ సీన్ మీద ప్యాపర్ మీద ఒకటి ఉంటుంది కదా బట్ దివాకర్ గారు అసలు అంటే కొన్ని సీన్స్ అయితే జస్ట్ బికాస్ ఆఫ్ హిమ్ ఆ సీన్ వేరే లెవెల్కి వెళ్ళిపోయింది మనం షూటింగ్ ఇంకా మిగిలిందా షూటింగ్ ఇంకా మిగిలిందా అండి మీరు ప్రతిదానికి అంత సీరియస్ గా మాట్లాడితే మా ఇంటర్వ్యూ చేయలేము ఇక్కడ సరే అడుగుతున్నాను వచ్చిన అంటే ఫస్ట్ మీకు రంగబలి అని వెంటనే మీకు గుర్తొచ్చే మనుషులు గుర్తొచ్చే ఇన్సిడెంట్స్ మీరు ఎక్స్పెక్టేషన్స్ డైరెక్టర్ హీరో 
పుట్టి పెరిగిందంతా పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా నాకు తెలిసింది ఎక్కువ పల్లెటూరులు చదువుకుంది టౌన్ కాబట్టి నా బాల్యం అంతా పల్లెటూరు మహా అయితే టౌన్ వాటి చుట్టే ఉంది కానీ ఇప్పుడు వచ్చే సబ్జెక్టులు ఆ శాతం తక్కువ ఉండే ఎక్కువ అర్బన్గా వస్తున్నాయి అనమాట ఒక్కసారిగా ఆహా ఒక రూరల్ కలర్ ఉంటు ఉంటుంది ఈ సినిమాలో ఒక గ్రామీణ నేపథ్యం ఉంటుంది లేదా ఒక చిన్న టౌన్ నేపథ్యం ఉంటుంది అనిపించింది మొదటిది కానీ కథ విన్న తర్వాత అనిపించింది కథ ఏదో మొదట ఒక మొదటి కథ రాస్తున్న వాళ్ళ రాయలేదు ఈయన ఖచ్చితంగా ఒక పరిపక్వత ఉపయోగించారు అంటే ఒక మెచ్యూరిటీ ఉపయోగించారు అనేది మొదట నాకు అనిపించిన విషయం తర్వాత డైలాగ్స్ చూస్తుంటే ఎందుకు డైరెక్టరే డైలాగులు రాస్తున్నాడు అన్న ప్రశ్నకి నాకు సమాధానం ఏంటంటే ఆ కథలోనే డైలాగ్స్ ఉన్నాయి కథకి కొత్తగా ఎవరు డైలాగులు రాయక్కర్ రాయాల్సిన అవసరం లేదు అది అనిపించింది ఆఖరిగా ఒక ప్రశ్న అడుగుతున్నాను అందరినీ బాగానే ఉంది సినిమా బాగుంది అంటే అడుగుతుంటే కూడా కామెడీగా ఉందండి మీకు సరే సరే ఈ సినిమా హిట్ అవుద్దని మన అందరికీ నమ్మకం ఉంది కదా కానీ సినిమా హిట్ అవ్వడం కనుక ఖచ్చితంగా బలమైన కారణం ఒకటి ఉంటుంది ఎవరి వల్ల ఈ సినిమా హిట్ అవుద్దని అనుకుంటారు మీరు చెప్పండి మీరు చెప్పండి సార్ ఐ థింక్ నా ఈ సినిమా క్రియేట్ అంతా ఐ థింక్ నా డైరెక్టర్ పవన్కి ఇస్తాను ఎందుకంటే అసలు ఆ కథ రాసుకున్నప్పుడే ఒక క్యారెక్టరేషన్ కానీ నన్ను బాగా మౌల్ చేసేదానికి అండ్ నన్ను బాగా ఎలివేట్ చేశాడు సో నన్ను ఇలా చూపించినట్టుగా ఇంకొక ఏ డైరెక్టర్లు చూపించలేదు అండ్ క్రియేట్ అంతా నేను పవన్కి ఇస్తాను ఈ సినిమా డెఫినెట్లీ బ్లాక్ బాస్టర్ ఆ బ్లాక్ బాస్టర్ పవన్కి నాకు ఇంగ్లీష్ రాపాయని ఈవిడ ఇంగ్లీష్లో అడుగుతున్నానండి హూ హూ ఈస్ ద పర్సన్ బిహైండ్ దిస్ మూవీస్ సక్సెస్ Yeah, because he's producing it, of course, it's his money. Mm-hmm. <laughs> But I mean, Pavan plays up because it's his story and uh, the, way, the way he has shown the depth in every scene, mm-hmm. I feel like this, this, this is very important yeah, because yeah. there's so much depth in every scene. The way very small things which actually happen, but people are not able to show that. And, and, and I think he was to able to... And I think he was able to... And I think he was able to... And... విజువల్ ఒకటి ఉంటే సరిపోద్ది ఏంటంటే కరెక్ట్గా ఇచ్చేది ఎప్పటి నుంచో వస్తున్నానండి ఇంటర్వ్యూల్లో కనీసం ఇందులో పిలిచారు అనుకుంటే అది వేరే విషయం అసలు లిరిక్ రైటర్ అనే వాడికి సినిమా సక్సెస్లో భాగమే లేదు అంతే కదా మీ అందరూ అంటే పాటలు రాలేదా నేను పేమెంట్ లేకుండా ఎందుకు చేస్తాం కానీ యాక్టింగ్ చేసిన మీరు లిరిసిస్ట్ అనేవాడికి కొంచెమైనా గౌరవం ఇవ్వాలి ఈ ఈ ఇంటర్వ్యూ ఏదో మూలం తోసారు కాదండి ఎవడ ఎవడ సక్సెస్ అంటే కనీసం 
ఈ లిరిక్ రైటర్ అనేవాడు పేరు ఒక్కడ చెప్పడేటండి నాకు అర్థం కాదు ఎన్ని పాటలు ఎన్ని పాటలు మిలియన్ వ్యూస్ అయితే సినిమా బిజినెస్ తారుమారు అయినో తెలియదండి మీకు సో మీ ఉద్దేశం ఏంటంటే లిరిక్ రైటర్ అనేవాడు ఇంటర్వ్యూ కామెడీగా ఉండొచ్చు అండి విషయాలు కొన్ని సీరియస్ గా తీసుకోవాలి కదా లిరిక్ రైటర్ అనేవాడికి ఒక రికగ్నిషన్ గానీ సార్ మేము మాకు సాంగ్స్ కావాలన్నప్పుడు మీకే ఫోన్ చేస్తాము అదే అదే నా బాధ సాంగ్ కావాలనుకున్నప్పుడు ఫోన్ చేస్తాను వన్ బై వన్ అందరూ చెప్పేశారు అండి ఇంటర్వ్యూలో ఉన్న వాళ్ళు అందరూ అందరి గురించి చెప్పేశారు మీ యాక్టింగ్ గురించి ఇంకా చెప్పలేదు యాక్టింగ్ ఓకే అండి ఒక ఒక పాట మిలియన్ వ్యూస్కి వెళ్తే ఆ సినిమా బిజినెస్ మారిపోద్ది మీ వాల్యూ మీరు అందరూ ఇచ్చేసుకున్నారు కదండి ఓ పని చేయండి ఇక్కడ వాదనలో కూడా మీరు మీరు సపోర్ట్ చేసుకుంటా హ్యాపీగా మీ మీ క్రెడిట్లు మీరు తీసేసుకోండి మేము మాత్రం ఆ పాటలు అర్జెంట్ అయినప్పుడు మీరు డైరెక్టర్ ఇస్తే డైరెక్టర్ మీరు ఇస్తారు క్రెడిట్ మీరు దాన్ని లిరిక్ వల్ల హైలైట్ అయ్యారని చెప్పక్కర్లేదు ఎవరెవరు సినిమా సక్సెస్ వెనకాల ఉన్నారు అంటే కనీసం లిరిక్ రైటర్ అనేవాడు కూడా ఒకడు ఉన్నాడు అని చెప్తే బాగుండదు కానీ ఏంటంటే పాట అర్జెంట్ అయినప్పుడు లిరిక్ రైటర్ అవసరం అండి ఆ రాత్రులు పగళ్ళు నిద్రలు మాన్పించేసి అయినా రాసే రాయిన్ చేసుకుని ఆ బాగుందంతసేపు ఆ పాట బాగుందని చెప్పడం తర్వాత మర్చిపోతా అదేలేండి అంటే పాట ఇలాగ పాట ఇలా చిటికేయి కానీ వచ్చేస్తుందండి ఆలోచించుకుని సార్ మీరు అన్నట్టుగానే సినిమాకి అందరూ ఇంపార్టెంట్ సార్ సార్ ప్రొడక్షన్ బాయ్ కూడా ఇంపార్టెంట్ సార్ మీ అందరికి వాల్యూ ఇస్తాం మీరు అడిగిన క్వశ్చన్ ఇప్పుడు నేను మా ప్రొడక్షన్ బాయ్ గురించి చెప్పలేదు మా మేనేజర్ గురించి చెప్పలేదు వాళ్ళందరూ ఉంటేనే సినిమా అవుద్ది మీ పేరు చెప్పడం మర్చిపోయామా కానీ మీరు లేకుండా కూడా సినిమా హిట్ అవుద్ది అని మాత్రం మేము అనట్లేదు ఇప్పుడే స్టార్ట్ అండి మీ గురించి ప్రస్తావన వచ్చింది సార్ అసలు పాట పదం దీని గురించి అసలు ప్రస్తావనే రాలేదు నేను 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 ఇక్కడ చెప్పేది ఈ ఒక్క ఇంటర్వ్యూ ఈ ఒక్క సినిమా గురించో ఈ ఒక్క డైరెక్టర్ గురించో ఇప్పుడు నేను హట్ అయిన తర్వాత మీరు ఇంటర్వ్యూ పెడతారు ఇంట్రాగేషన్ చేస్తారో తర్వాత విషయం అండి మీరు సినిమా సక్సెస్ వెనకాల ఎవరున్నారంటే మహా అయితే హీరో పేరు హీరో డైరెక్టర్ పేరు డైరెక్టర్ హీరో పేరు కాకపోతే అసలు ఈ అన్నిటి గోలలో లిరిక్ రైటర్ అన్న వాడికి ఎక్కడ స్థానం లేదు పాట అర్జెంట్ అయితే కనీసం మాట్లాడి ఇవ్వండి సార్ పాట అర్జెంట్ అయితే మాత్రం పాట అర్జెంట్ అయితే మాత్రం పగలో రాత్రులు మేల్కొని రాసిచ్చేయాలి అప్పుడు మాత్రం మీరు గ్రేట్ అండి అసలు ఇంత ఇలా ఇలా రాస్తారండి ఇవన్నీ ఓకే వన్స్ పాట రికార్డ్ అయిందో మర్చిపోవడం ఈ సంస్కృతి సరైనది కాదండి అంటే ఆ మాత్రం ఎటకారాన్ని అర్థం చేసుకోలేను అనుకుంటున్నారా నేను వన్ బై వన్ అడుగుతానే వచ్చాను ఎవరు సినిమా సక్సెస్ అనకాల కారణం అని వన్ బై వన్ ఒక్కళ్ళు కూడా సక్సెస్ కారణం అనకాల ఆడియన్స్ ఉంటారు సార్ మనం కాదు సార్ యాక్చువల్ చెప్పాలి వాళ్ళు వెనకాల ఉండరు వాళ్ళు ముందు ఉంది చూస్తారు సార్ ఏదో సక్సెస్ గా ముందు వెనకాల పక్కన అది కూడా ఆడియన్స్ వాళ్ళు టికెట్లు కొనాలి కాబట్టి వాళ్ళని కాకా పట్టడానికి ఆడియన్స్ కావాలి సార్ వాళ్ళు మాకు కావాలి వాళ్ళకి మేము కావాలి సార్ వాళ్ళకి ఈ మధ్యలో మేము ఎవరు కాదు సార్ వాళ్ళు చూస్తేనే వస్తాయి కదా సార్ వాళ్ళు చూస్తే వాళ్ళకి నచ్చితే చూస్తారు హండ్రెడ్ మిలియన్ పాటలు సాంగ్ రాశారు నా సాంగ్ అది నా మొదటి సినిమాలో మీరు ఏం సందేహం రాశారు నేషనల్ అవార్డు వచ్చింది వచ్చిందా లేదా సార్ ఏడు అవార్డులు వచ్చింది ఏడు అవార్డులు వచ్చింది ఒక్కదానికి నన్ను పిలిచారా తీసుకుంది ఎవరు మీరే కదా పిలిచారా నేను హట్ అయ్యా అప్పుడు చెప్పండి ఇప్పుడు చెప్పండి మీరు హట్ అయ్యాడు ఏడు అవార్డులు వచ్చింది ఒక్క యాక్ట్ చేసింది నేను డైరెక్ట్ చేసింది అవసరం సినిమా గారు అవార్డులు నిర్వహించేది నేనా మరి ఇప్పుడు ఏమో సినిమా ఆడియన్స్ ఇప్పుడు క్వశ్చన్ అవార్డు నిర్వహించేది నేను ఆడలే నాకు ఉండాల్సిన అవసరం లేదు ఒకటి వాళ్ళ విషయం మాత్రం గుర్తు పెట్టుకోండి లిరిక్ రైటర్ అనేవాడిని గుర్తు పెట్టుకోలేకపోతే కష్టం అండి 
సార్ సినిమా సక్సెస్ అనేది అందరికి సక్సెస్ సార్ అది సార్ అదే నేను చెప్తున్నాను సార్ అది వేరే సినిమా ఫ్రస్ట్రేషన్ తీసుకొచ్చి మన సినిమా పెడితే ఎలా కుదరదు సార్ ఏ ఫ్యూ మూమెంట్స్ అగే ఈ సినిమా హిట్ అవుతది అందరికి నమ్ముకొంది ఏ కారణం వల్ల ఈ సినిమా హిట్ అవుద్ది అనుకుంటున్నారు నేను ఒక మాట చెప్తాను నేను చెప్పను పవన్ చెప్తాడు నేను చెప్తాను లాస్ట్ లో చెప్తాడు అట్లా చెప్పు ఇది ఎవరి గురించి అలా చెప్పుకోవాలి ఎవరి గురించి వాళ్ళు చెప్పుకుని ఆపేయాలంటే లేకపోతే ఒక మీరేమో హీరో గురించి చెప్పండి మీరేమో హీరోయిన్ మీరేమో డైరెక్టర్ నా గురించి మర్చిపోండి అవి ఏం అక్కర్లేదు అండి అవి అక్కర్లేదు నాకు మామూలు వెళ్ళిపోవడం బట్టి ఓకే రోలింగా అబ్బా కమలాసాన్ 